Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Manohar Jewelry's Jewel House, Jewel Junction, Payyanur. Kallarakal's Gold Park, Payyanur. Payyanur Rural Bank. Vishwas the Yude. Sevanathinde Yerubadu Varshangal. Payyanur Sahagarna Ashubadre, South Bazar, Payyanur. Airborne College of Aviation, Payyanur. Phone 92071-85501. The Payyanur Eye Foundation. Super Speciality Eye Hospital. Cooperative National College. Behind KSRTC, Perimba Payyanur. प्रधानवाजिंग नमुक नष्टा इन धरचुराूतकाल ओर्म पेड़ी अतंपि महाम भीति इन दिन ओणते वरवेलाना प्रमुख पत्र प्रवर्तन ग्रंथकर्तव्य ईसक् पिलात अंतरु नाटक रंग अरूचा संविधायक पय्यूर पद्म वेंंगण नाटक कलापरी वलियोराट मार्ग कूड़िया पद्म वेंंगर अर अणिय प्रवर्ति व्यक्तित्व कूड़िया ओणतोड़ुबंध कूर्जे व्यापार स्थापना नियंत्रण वैक आरुमे प्रवर्कू जिला कलक्टर अच्छा याद ओणाघोष पिपादनीय सपर्क कोविड नयी रोगव्यापन रूक्ष पश्चात ओणकालुबंध विपणन प्रवर्तन सूगम सपर्क रोगव्यापन तड़ी कचव स्थापना मत विपणन मेखल आवश्यम नियंत्रण ऐर्पी व्यापार स्थापना वैक आरुमे प्रवर्ति स्थापना और सामय अंजिल कूड़ा आल प्रवेश बंद उपयोग स्थापना पिसर सामूहिक अगल मारण सानिटेसरी उपयोग कोविड मानदंड कर्शन पाल सूपिंग माड़ स्थापना सानिटेसमें ग्लोस कूड़ी स्थापना उड़म उपभोक्ता लभ्यमें स्थापना कुटे अरुद मिल प्रायम प्रवेशन अनुदनीय उपभोक्ता साधन वाइक स्थापना उड़म निश्चित सामय अल्क कोविड नयी पश्चात अनधिकृत वोर कचवीय इलेक्ट्रोणिक षाप वस्त्र व्यापार मेखल करसी उपयोग कुछ परमावधि ऑनलाइन पेयमेंट संविधान उपयोग ओणकालुबंध नगर प्रदेश गुरी तदेश स्वयंभरण स्थापना सैक्टरी स्टेशन हाउस ऑफीसर्मा कूड़ी आलोचि आवश्यक नवीक स्वीक ओणाघोष वीडी परमान अन्य संस्थान पूक रोगव्यापन साध्यता वर्धिपी अतर पूक वन अनुदनीय रोगव्यापन तड़ी आवश्यक मत प्रवर्तन अदात प्रदेश वार्ड तल सम कार्यक्षम अनमैत्री पोलि हाईवे भागिकोपर्ति पचकारी व्यापार प्रवर्ति पेरपत मुदल वलिए पड़ी वर भागते स्थापना नियंत्रण कई दिवस वैगिट मार्केटि विविध भाग तिकनुवपू अदय पे नियंत्रण कर्शन संबंधी सामूह मध्यम कोविड व्याज प्रचरण इत ते वार्तियां पेरपेलसभा चर्म अच्छी नगरसभा पेधि कोविड नाटिल पकर्चव्याधि पड़पी गौरवक स्वाभाविक मुनक भाग नियंत्रण अच्छा 
നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഞായറാഴ്ച സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരുമെന്ന് പഴയങ്ങാടി എസ് ഐ ജയചന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉൾപ്പെടെ അടച്ചിടും കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ മാടായി മാട്ടൂൽ ഏഴോം പഞ്ചായത്തുകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരും ഞായറാഴ്ച അവധി ദിവസമായതിനാൽ കടകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടാകുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു നിലവിൽ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പന്ത്രണ്ടോളം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് രോഗികൾ ചികിത്സയിലാണ് തളിപ്പറമ്പുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചത് മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടം ഭാഗത്തും കടുത്ത നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ് രാമന്തളി പഞ്ചായത്തുമായി അടുത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ കോവിഡ് വ്യാപന സാധ്യത കൂടുതലാണ് മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിടി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് രോഗികൾ ഇല്ലെങ്കിലും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിൽ രോഗികളുമായുള്ള സമ്പർക്ക പട്ടിക കൂടുതലായതിനാൽ ഇവിടെയും ഞായറാഴ്ച അടച്ചിടൽ അനിവാര്യമാണെന്നും പഴയങ്ങാടി എസ് ഐ ജയചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൂടിയാണ് പഴയങ്ങാടി പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് പഴയങ്ങാടി ടൗൺ അപ്പം ഞായറാഴ്ച എന്തായാലും മറ്റ് ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അവധിയുമാണ് അപ്പം ഞായറാഴ്ച എന്തായാലും പഴയങ്ങാടിയിൽ വൻ ജനക്കൂട്ടം രൂപം കൊള്ളും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസം അത്തരം ഒരു ആൾക്കൂട്ടം രൂപപ്പെടുന്നത് തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് ഈ ഞായറാഴ്ച ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനങ്ങളത് തിരിച്ചറിയാവാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ പരിപൂർണ സഹായം ആവശ്യമാണെന്നും അനാവശ്യമായി ആരും പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചെറുപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനാൽ സമ്പർക്ക സാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം രണ്ടാം വാർഡിൽ ചെറുപ്പുഴ ചിറ്റാരിക്കൽ റോഡിലെ പാലം മുതൽ കാക്കേഞ്ചാൽ വരെയും തിരുമേനി റോഡിൽ സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂൾ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളും ഒരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അടച്ചിടും അവശ്യ സേവനങ്ങളായ ആശുപത്രി പാൽ സൊസൈറ്റി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ ദുരന്ത നിവാരണ സേവനത്തിനുള്ള ഓഫീസുകൾ എന്നിവ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കും ചെറുപുഴ ടൌണിലൂടെയുള്ള ബസ്സുകൾ ചിറ്റാരിക്കാൽ പാലം സ്റ്റോപ്പ് കക്കേഞ്ചാൽ സെന്റ് സെബാസ്റ്റിൻ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റോപ്പ് സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാത്രമേ നിർത്തുകയുള്ളൂ വോട്ടർ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച ഹിയറിംഗിന് ഹാജരാകേണ്ടവർ നേരിട്ട് വരേണ്ടതില്ലെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ഫോറം നാലു ഒപ്പിട്ടതും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ഇമെയിലായി അയച്ചാൽ മതിയാകും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കില്ല അപേക്ഷകളും അനുബന്ധങ്ങളും ഇമെയിലായോ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിച്ചോ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണെന്നും ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ വ്യക്തിയുടെ കാറിന്റെ ഗ്ലാസ് അജ്ഞാതർ തകർത്തു ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ നാലൊന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറിന് പിറകുവശത്തെ ചില്ലാണ് തകർത്തത് സംഭവത്തിൽ സി പി എം ചെറുകുന്ന് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു ചെറുകുന്ന് നാലൊന്നിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ വ്യക്തിയുടെ കാറിന്റെ ഗ്ലാസുകൾ അജ്ഞാതർ തകർത്തു വീട്ടിലുള്ളവരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ സമയത്താണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ കാറിന്റെ ഗ്ലാസ് തകർത്തത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പോലും നടക്കാത്ത സംഭവമാണിതെന്നും അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കണ്ടെത്തിയ ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറ് വീട്ടിനരികിലുള്ള റോഡ് സൈഡിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ രാത്രി സമയത്ത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധര് ആ കാറിന്റെ ചില്ല് തകർക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി രോഗികളോടല്ല രോഗത്തോടാണ് പട പൊരുതേണ്ടത് എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പാർട്ടിയും പാർട്ടി പ്രവർത്തനാകെ തന്നെയും നിലനിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരം തമ്മാടുത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അരങ്ങേറുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏറെ വേദനാജനകമാണ് ആ നിലക്ക് ഇത്തരം ചെയ്തികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലയിലുള്ള ജനകീയ പങ്കാളിത്തവും ജനകീയ കൂട്ടായ്മയും രാജ്യത്താകെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിയമപാലകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും സഹകരണവും സഹായവും സി പി ഐയും അഭ്യർത്ഥിക്കാണ് കാറിന്റെ ഉടമസ്ഥർ കണ്ണവരം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇനി തിരിച്ചു വരാത്ത ഒരു ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളുമായി അത്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഓരോ മലയാളിയുടെയും സ്വകാര്യ അഹങ്കാരവുമാണ് അത്തം കറുത്താൽ ഓണം വെളുക്കുമെന്നാണ് ചൊല്ല് എന്നാൽ പൂക്കളമിടുന്ന ആദ്യ ദിവസം തന്നെ മഴ പെയ്താൽ അത് പൂക്കളമിട്ട കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ വിഷമമാകും മുറ്റം ചെത്തി മിനുക്കി പൂക്കളമിടുന്ന കാലം എങ്ങോ പോയി മറഞ്ഞു ആ ഓർമ്മകൾ മാത്രമല്ല നാട്ടുപൂക്കളെ പോലും ഇന്ന് കാണുവാനില്ല ഓണം ഒരു തലമുറയെ സംബന്ധിച്ച് പൂവിളിപ്പാട്ടുകളുമായി കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം കാടും മേടും താണ്ടി പൂക്കൾ പറിക്കാൻ പോയൊരു മധുരകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ചേമ്പില കൊമ്പിലും ഇലകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൂടകളിലും പൂക്കൾ ശേഖരിച്ച് നടന്ന കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ നിറപ്പകിട്ടുള്ള ഒരോർമ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ആ പൂക്കളാൽ അയൽപക്ക വീടുകളോട് മത്സരിച്ച് ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളം ഒരുക്കുക അതെല്ലാം കുട്ടിക്കാല വിനോദങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രം എന്നാൽ ഇന്ന് ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ രീതികൾ മാറിയതിനൊപ്പം തന്നെ പൂക്കളമുറിക്കൽ രീതികളും ഏറെ മാറിയിരിക്കുന്നു മൺതറയിൽ ചാണകമെഴുതി പൂത്തറയൊരുക്കിയ കാലം കടന്നുപോയി പൂക്കളങ്ങൾ മാർബിൾ തറകളിലേക്കും കാർപ്പോർച്ചിലേക്കും ഇന്റർലോക്ക് വിരിച്ച മുറ്റത്തേക്കും സ്ഥാനം പിടിച്ചതോടെ തുമ്പയും തെച്ചിയും മന്ദാരവും കാക്കപ്പൂവും കണ്ണാന്തളിയും കോളാമ്പി പൂക്കളും കൃഷ്ണ കിരീടവുമെല്ലാം രാജാക്കന്മാരായി വാണ പൂത്തറയിലേക്ക് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം പൂക്കളെത്തി തുടങ്ങി എന്തായാലും ഒരുമയുടെ സ്നേഹ സന്ദേശം വിസ്മൃതിയിലേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്ത് ദുരിതങ്ങളെയും വേദനകളെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്തിലാണ് ഇത്തവണ ഓണത്തെ നാം വരവേൽക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിനായി ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ അനുവദിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുന്ന റബ്ബർ ഡിങ്കികളും ബെഞ്ചിനും തൃക്കരിപ്പൂർ അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിന് അനുവദിച്ചു അറുപതടി താഴ്ചയുള്ള ജലാശയത്തിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളാണ് അനുവദിച്ചത് ഇതിൽ സ്കൂബ സെറ്റുകളും റബ്ബർ ഡിങ്കികളും എഞ്ചിനുകളുമുണ്ട് ഡിങ്കിയുടെയും എഞ്ചിന്റെയും ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മം തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എ എം രാജഗോപാൽ നിർവഹിച്ചു വിമാനമുണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഡി ജി നമ്മൾ രണ്ടു തവണ ഫോണിൽ തന്നെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ ഒരു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടി വേണമെന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് കൂടി പിന്നെ കൊടുക്കുകയും വളരെ അനുകൂലവും അനുഭവപൂർവമായ നിലപാടാണ് ഡി ജിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് അതിനുമുമ്പ് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിലെ സെലക്ടീവ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇത് ഡിങ്കി കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളുടെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുവത്തൂർ കയ്യൂർ ചീമേനി പിലിക്കോട് പടന്ന വലിയ പറമ്പ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾ തൃക്കരിപ്പൂർ നിലയത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ് ചടങ്ങിൽ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ പി വി അശോകൻ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ എൻ കുര്യാക്കോസ് സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ പി ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ലോക നാട്ടറിവ് ദിനത്തിൽ കരിവെള്ളൂരിന്റെ സ്വന്തം നാടൻ പാട്ട് കലാകാരി കൊല്ലച്ചാൻ മാണിക്കം വിട പറഞ്ഞു ഈ ശബ്ദം നിലയ്ക്കുമ്പോൾ മാണിക്കത്തിന് എൺപത്തി ഒൻപത് വയസ്സായിരുന്നു അപൂർവങ്ങളായ എണ്ണമറ്റ നാടൻപാട്ടുകളും നാട്ടറിവുകളും ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടു നടന്ന അതുല്യ കലാകാരിയായിരുന്നു കരിവള്ളൂരിലെ കൊല്ലച്ചാൻ മാണിക്കം വിപുലമായ വടക്കൻ പാട്ടുകൾ എണ്ണമറ്റ കൃഷിപ്പാട്ടുകൾ നാടൻപാട്ടുകൾ ഗ്രാമീണ ഗാനങ്ങൾ എന്നിവ ഇവർക്ക് ഹൃദ്യസ്ഥമായിരുന്നു ആകാശവാണി കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ നിലയങ്ങളിൽ നിരവധി തവണ നാടൻപാട്ടുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് വേദികളിലും ഇവർ നാടൻപാട്ടുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു അത്യപൂർവമായ ശ്വാസപ്പാട്ട് ഈ കലാകാരിയുടെ അപൂർവ സിദ്ധികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിലും കിളികളുടെ ശബ്ദത്തിലും പ്രശസ്ത ഗായിക ജാനകിയമ്മയുടെ ശബ്ദത്തിലും ഈ കലാകാരിക്ക് പാടുവാനുള്ള കഴിവ് ഏറെ ആദരം പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കേരള ഫോക്കുലോർ അക്കാദമി അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു പ്രാദേശികമായ മറ്റ് നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊല്ലച്ചാൻ കൃഷ്ണൻ തമ്പാൻ പ്രഭാകരൻ കാഞ്ചന എന്നിവരാണ് മക്കൾ ഭർത്താവ് 
പാരേതനായ പി പി കുഞ്ഞമ്പു കരിവള്ളൂരിൽ നിന്നും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനു വേണ്ടി സേതു നെടുമ്പ നാടകരംഗത്ത് അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുകയാണ് നടനും സംവിധായകനുമായ പയ്യന്നൂരിലെ പത്മൻ വെങ്ങറ നാടകം കല എന്നതിലുപരി വലിയൊരു പോരാട്ട മാർഗം കൂടിയാണെന്ന് തെളിയിച്ച പത്മൻ വെങ്ങറ അരങ്ങിലും അണിയറയിലും പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാടകമെന്നത് കേവലം കല മാത്രമല്ല അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള പോരാട്ട മാർഗം കൂടിയായിരുന്നു അന്നു മുതൽ തന്നെ പത്മൻ വെങ്ങരയും നാടകത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നൃത്തം നാടകം സംവിധാനം അഭിനയം ദീപനിയന്ത്രണം തുടങ്ങി അദ്ദേഹം കൈവെക്കാത്ത മേഖലകളില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി സുരാസുവിന്റെ വിശ്വരൂപ നാടകത്തിലെ ബാലഗോപാലിനെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പത്മൻ വെങ്ങര നടനെന്ന രീതിയിൽ തന്റെ അഭിനയ പാഠവും തെളിയിച്ചത് സ്വന്തം നാടക ട്രൂപ്പായ പയ്യന്നൂർ രംഗകലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാലനന്നൂരിന്റെ തച്ചോളി കഥയിലെ ചാപ്പൻ ആർ സി കരിപ്പത്തിന്റെ ദൈവപുര തുടങ്ങി ധാരാളം നാടകങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം അത് ഈ നാളെ കലാരംഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് വർഷം തുടക്കം നൃത്ത നാടകത്തിലൂടെയായിരുന്നു നൃത്ത നാടകത്തിലൂടെയാണ് കലാരംഗത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നത് അതിനുശേഷമാണ് സാമൂഹിക നാടകം ഇത് അഭിനയിക്കാനും സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അത് ഏകദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഈ അമ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ എത്ര നാടകം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അതങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നാടകരംഗത്ത് ഉള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നാടകങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നാടകങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത രണ്ടാമത് ഈ അമച്വർ നാടകത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി നാടകം പഠിപ്പിക്കുക കലാകാരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുക രചയിതാവ് സംവിധായകൻ അഭിനേതാക്കൾ ഇത് എൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഇത് ഒരു യജ്ഞം എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ഞാൻ അത് എടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ അമ്പത് വർഷം ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇപ്പോൾ അമ്പത് വർഷം പൂർത്തിയായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത് പ്രൊഫഷണൽ നാടകം എന്നുള്ള നിലയിൽ പയ്യൻ്റെ രംഗകല എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ സ്വന്തം ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അതിപ്പം എൻ്റെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശശി പള്ളപ്പയിൽ അശോക തൃക്കരിപ്പൂര് പിന്നെ പ്രകാശങ്കാരി ഉള്ളൂർ പിന്നെ ഷിച്ചു വെള്ളൂർ ഷിച്ചു പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഇത് കലാകാരന്മാർ എൻ്റെ പുതുതായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ട്രൂപ്പിലേക്ക് വരികയും അവരാണ് ഇന്ന് ഈ മണക്കാടൻ കുരുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കരിവുള്ളൂരിൻ്റെ ചരിത്രം ആയിട്ടുള്ള ആ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നാടകം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൊറോണ വന്നുകൊണ്ട് അഞ്ചാറ് സ്റ്റേജ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ക്യാൻസലായി പോവുകയത് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് പറശ്ശിനിക്കടവിൻ്റെ വിഷജ്വരവും സൈത്തലവി പയ്യനടത്തിൻ്റെ രാമൻ ദൈവവും മത്സരവേദികളിൽ വാരിക്കൂട്ടിയ സമ്മാനത്തിന് കണക്കില്ല സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ഗുരുപൂജ പുരസ്കാരത്തിന് പുറമെ ധാരാളം അംഗീകാരങ്ങൾ പത്മൻ വെങ്ങരെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനും ഗ്രന്ഥകർത്താവുമായ ഐസക് പിലാത്തറ അന്തരിച്ചു മംഗളം ദിനപത്രത്തിന്റെ കണ്ണൂർ ബ്യൂറോ ചീഫായി ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു മലബാറിലെ ലത്തീൻ സഭയുടെ ചരിത്രകാരനാണ് അന്തരിച്ച ഐസക് പിലാത്തറ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ നാടക രചയിതാവ് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് സാമൂഹിക സേവകൻ സാമുദായിക പ്രവർത്തകൻ എന്നീ നിലകളിൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷത്തോളം ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച അപൂർവ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിരുന്നു ഐസക് പിലാത്തറ ദീപിക ദിനപത്രത്തിന്റെ പിലാത്തറ ലേഖകനായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു സാമൂഹിക സേവന രംഗത്തും ആതുര ശുശ്രൂഷാ രംഗത്തും സജീവമായ ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് മെമ്പറാണ് ഇദ്ദേഹം നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവുമാണ് പിലാത്തറയിൽ സ്മരണ പ്രിന്റേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ പ്രസം നടത്തിയിരുന്നു മൂവാറ്റുപുഴ ആരക്കുഴ സ്വദേശിയും റിട്ടയർഡ് അധ്യാപികയുമായ ലില്ലിയാണ് ഭാര്യ പ്രൈസി പ്രിൻസ് പ്രേം എന്നിവർ മക്കളാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളോറ അറക്കൽപ്പാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സത്യഭാമ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അറക്കൽപ്പാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചത് കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ പത്തോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സത്യഭാമ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു കുടിവെള്ളത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പര
ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ സി രാജൻ ഷൈനി വിജേഷ് എം ചന്ദ്രിക കെ രജനി പി വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എരമം കുറ്റൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വെള്ളോറയിൽ സ്പീക്ക് അപ്പ് കേരള ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എരമംകുറ്റൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്പീക്ക് അപ്പ് കേരള ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു വെള്ളോറയിൽ നടന്ന പരിപാടി ഡി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ മദ്യപാളികളെല്ലാം ഇന്ന് വെബ്യൂ ആപ്പിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വരുമ്പോ അമ്പത് പൈസ ഓരോ മെസ്സേജിനും ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഈ വെബ്യൂ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ സഖാവിന് ലഭിക്കുന്നു കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് കേരളത്തിലെ പൊതുഖജനാവിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ കട്ടിയെടുത്തു സാജു ആന്റണി അധ്യക്ഷനായി കക്കറ പ്രഭാകരൻ എൻ വി മധുസൂദനൻ എൻ വി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എം രാഘവൻ ശ്രീധരൻ ആലന്തട്ട കൊയ്യത്ത് കൃഷ്ണൻ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കരിപ്പാൽ രാമചന്ദ്രൻ കെ എം ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കീച്ചേരി രാഘവന്റെ രചനയിൽ സുഭാഷ് അറുകര ആലപിച്ച ഗാനം ഇതിനകം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായി കഴിഞ്ഞു ആലാപനത്തിലെ വേറിട്ട രീതിയാണ് ഇതിന് ആസ്വാദക മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ കാരണം കർക്കിടകം പെയ്തൊഴിഞ്ഞു പക്ഷേ കർക്കിടകത്തിൽ കേരളത്തെ നടുക്കിയ പേമാരിയെക്കുറിച്ച് സുഭാഷ് അറുകര പാടിയ നാടൻപാട്ട് ആസ്വാദക മനസ്സിൽ പെയ്തു തോരുന്നില്ല വിഷയം ഗൗരവമുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും ഭാവം ചോരാതെയുള്ള സുഭാഷ് അറുകരയുടെ ആലാപനം കേൾവിക്കാരിൽ ചിന്ത ഉണർത്തുന്നു കലി എന്ന് പേരിട്ട ഈ കവിത അതിന്റെ ഗൗരവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരിക്കൽ കേട്ടാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കും എന്നത് ഒരു കവിതയുടെ വിജയമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാര്യം മാത്രം പറയുകയും കാരണവും അനന്തര ബലവും എവിടെയും ഒരു സൂചകങ്ങളായി വരുന്നില്ലെന്നതും ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു പരാതിയായി തോന്നാം ഏതോ ഒരദൃശ്യ ശക്തിയുടെ സാന്നിധ്യം കവിതയിലുള്ളത് ഒരു പോരായ്മയായി ആരെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാൽ അവരെ തെറ്റു പറയാനാകില്ല എന്നിരുന്നാലും സമൂഹ മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടും വിധം പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചില കലാകാരന്മാരുടെ രീതി പരിഹാരം കേൾവിക്കാരിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയാൽ തന്നെ ആ കലാസൃഷ്ടി ഒരു വിജയമാകുന്നു മലയിറങ്ങി മാരി വന്ന് ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്നു കർക്കിടക കലിയിറങ്ങാൻ എന്തു വേണ്ടമ്മേ മഹാമാരി കലിയടങ്ങാൻ എന്തു വേണ്ടമ്മേ കർക്കിടക കലിയിറങ്ങാൻ എന്തു വേണ്ടമ്മേ സുഭാഷിന്റെ ആലാപനവും രാഘവൻ രാഘവൻ കീച്ചേരിയുടെ രചനയും തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ ഒരു മഹാമാരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ എതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോഴാണ് കാലവർഷവും വളരെ സജീവമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പേമാരിയായി ഒരുപാട് മനുഷ്യ ജീവൻ അത് പിഴുതെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട അതിരണിയനായ പൂക്കൽ അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറി കീച്ചേരി രാഘവൻ അവർകൾ എഴുതിയ കുറച്ച് വരികൾ ഞാൻ എൻ്റേതായ ഈണം കൊടുത്ത് ഒരു കവിത രൂപത്തിൽ പാടുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ചീമേനിൽ നിന്നും സേതു നെടുമ്പ റോഡരികിലെ മരച്ചില്ലകൾ വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു പരിയാരം ദേശീയപാതയിലാണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി മരച്ചില്ലകൾ ഉള്ളത് പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപത്തെ ദേശീയപാതയിലാണ് മരച്ചില്ലകൾ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന പാതയിൽ വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണിത് റോഡരികിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില്ലകൾ വാഹനങ്ങളിൽ തട്ടുന്നത് പതിവാണ് മഴക്കാലമായതോടെ ചില്ല പൊട്ടി വീഴുമോ എന്ന ആശങ്കയും യാത്രക്കാർക്കുണ്ട് റോഡരികിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന മരച്ചില്ലയും ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളും വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീക്കണമെന്നാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര എഴുതിയും പറഞ്ഞും നമ്മെ ചിരിപ്പിച്ച് അരനൂറ്റാണ്ട് കാലം മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന വേളൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ ഓർമ്മ ദിനമാണ് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ചിരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ചിരിയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ രചയിതാവ് കൂടിയാണ് വേളൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി രചനകളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലും ഉപമകളും ഉപമാനങ്ങളും ചേർത്ത് സാ
മലയാളിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് നൂറ്റി അറുപതിലേറെ ഹാസ്യകൃതികളും എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്ര ഹാസ്യ ലേഖനങ്ങളുമാണ് ആകാശവാണിയിൽ മുപ്പത് വർഷത്തിലധികം ഹാസ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഇദ്ദേഹം ദൂരദർശനിൽ അഭിമുഖങ്ങളും ചിരിയരങ്ങുകളും നടത്തി മാസപ്പടിമാതുപിള്ള പഞ്ചപടിപ്പാലം അമ്പിളിയമ്മാവൻ എന്നിവ സിനിമകളായി രാഷ്ട്രീയ ഉദ്യോഗസ്ഥ അഴിമതി കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ദുരന്തം വരച്ചു കാട്ടിയ ആദ്യകാല ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് പഞ്ചപടിപ്പാലം മനോരാജ്യം വരികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പാലം അപകടത്തിൽ എന്ന നോവലാണ് പിന്നീട് സിനിമയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ വേല മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ എന്ന കൃതിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു വീണപൂവിലെ സാത്വിക ഹാസ്യം പഠന ഗ്രന്ഥമാണ് വാദ്യകലാകാരന്മാർക്ക് ഓണക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ക്ഷേത്ര വാദ്യകലാ അക്കാദമി ചെറുതാഴം മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഓണക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് ക്ഷേത്ര വാദ്യകലാ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാദ്യകലാകാരന്മാർക്ക് ഓണക്കിറ്റ് നൽകി വിതരണത്തിന്റെ ചെറുതാഴം മേഖലാ തല ഉദ്ഘാടനം വാദ്യ പ്രവീൺ ചെറുതാഴം കുഞ്ഞിരാമമാരാർ ചെറുതാഴത്തെ മുതിർന്ന വാദ്യകലാകാരനായ കിഴക്കിലോട്ട് വീട്ടിൽ ദാമോദര മാരാർക്ക് നൽകി നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ കരയടം ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മേഖലാ സെക്രട്ടറി പ്രദീപൻ ചെറുതാഴം ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി രാമപുരം രാജു മേഖലാ കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ വിപിൻ രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം വൈകുന്നേരം ആറു മണിവരെ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ എന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ വ്യക്തിയുടെ കാറിന്റെ ഗ്ലാസ് അജ്ഞാതർ തകർത്തു ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ നാലൊന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറിന് പിറകുവശത്തെ ചില്ലാണ് തകർത്തത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇനി തിരിച്ചു വരാത്ത ഒരു ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളുമായി അത്തം പിറന്നു മഹാമാരിയുടെ ഭീതിയിലും ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങളിൽ തിരുവോണത്തെ വരവേൽക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഏവരും പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനും ഗ്രന്ഥകർത്താവുമായ ഐസക് പിലാത്തറ അന്തരിച്ചു നാടകരംഗത്ത് അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുകയാണ് നടനും സംവിധായകനുമായ പയ്യന്നൂരിലെ പത്മൻ വെങ്ങറ നാടകം കല എന്നതിലുപരി വലിയൊരു പോരാട്ട മാർഗം കൂടിയാണെന്ന് തെളിയിച്ച പത്മൻ വെങ്ങറ അരങ്ങിലും അണിയറയിലും പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് നമസ്കാരം